días, estamos nuevamente con ustedes. Este, sí es. ¿Qué vamos a ver hoy? Ah, hoy nos toca, eh, vamos a iniciar el capítulo 2, ya es nuestro cuarto, nuestro cuarto devocional. Hoy nos toca leer el, los, el capítulo 2, iniciamos, del versículo 1 al versículo número 20. A ver, vamos, a todo el que nos acompaña tiene en su Biblia y en su casa, sí, nos gustaría mucho que vayan siguiéndonos en su casa con su Biblia. Adelante. Ok. Es el nacimiento de Jesús. Oh, sí, está muy interesante. Súper. Está muy interesante esta, esta porción, lo que nos toca leer hoy, porque aquí es exactamente donde marca el inicio de una nueva era para la raza humana, para el ser humano. Vamos a leerlo. Dice, por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Sirenio gobernaba en Siria, así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret ciudad de Galilea a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban ahí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo, envol lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose perdón, para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se le apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente, apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Aquí empieza, aquí empieza algo muy, muy, muy interesante ya, porque aquí es donde nace Jesús. Pero antes del nacimiento de Jesús, quiero que pongamos atención en, en algunos detalles, en algunas cosas que vamos a, que están por aquí. Acuérdense, la idea y la intención de todo esto no es adquirir o tener más conocimiento, saber más y más, sino poner atención y entender qué es lo que la palabra nos está diciendo, qué es lo que Dios te está hablando a tu vida en todos estos pasajes. Ese es el propósito. Bien, ahora, número uno. Se estaba cumpliendo ya la profecía, la profecía que había sido escrita en Miqueas, después la puede buscar usted ahí en su casa, veala. A la profecía de Miqueas en el capítulo 5, por ahí el versículo 2, se estaba cumpliendo, y no queremos entrar en ese, en, ese, en ese pasaje, pero se estaba cumpliendo la profecía que tenía que, tenían que ir a su, a su lugar de origen, donde su padre o su, su generación venía, y, en ese, y como David, como al José era descendiente de David, tenían que irse ¿sí? de Nazaret a Belén. ¿Por qué a Belén? Porque era la ciudad de David. Allí tenían que, que apuntarse en el censo. Entonces agarran camino 
Y hay algo muy interesante en todo esto, porque dice en la escritura que cuando llegaron a Belén, se, llegó, se le llegó el tiempo de nacer al niño. Quiero que analicemos un poquito no, rápido este, este punto. Cuando llegan ahí son como aproximadamente 100 kilómetros de retirado desde, Naza, desde Nazaret hasta Belén. ¿Cuántos caminaban, viajaban en, a, a, a lomo de mula, a lomo de burro, a pie? ¿Cuánto tiempo pudieron haber caminado? No tengo ni idea, ni quiero ni hacerlo. Pero a lo que voy es esto, cuando llegan a Belén ya se le llega el tiempo de nacer a Jesús, lo cual quiere decir que María en su octavo, séptimo, octavo, en el noveno mes, ella venía viajando, no me puedo imaginar un viaje a, 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 en, en lomo de burro de una mujer que está a punto de parir, a punto de nacer un bebé, no quiero, no quiero ni imaginármelo, llegan a Belén, no encuentran, lugar donde, donde pasar la noche el único lugar es un establo ¿sí? y, y, y ahí es donde empieza todo el parto Dios prepara todas las cosas que aquí suceden no están fuera del control de Dios todas las cosas que Dios hace no están fuera del control de, del control de Dios Jesús tenía que nacer ¿sí? en, de la forma más indefensa posible más, más humilde posible no podía nacer con lujos, no podía nacer con ninguna cosa sobrenatural. Tenía que ser de lo más humilde y lo más humilde que Dios encontró fue un pesebre, limpio, ¿sí? sin ayuda de parteras, sin ayuda de enfermeras, sin médicos. Nació y nació Jesús. Para esto empieza una fiesta en el cielo y esa fiesta llega hasta la tierra. Y fue una fiesta, fue un festejo, porque por fin había nacido el, el, el niño, la persona, el Salvador, que muchísimos años atrás ¿sí? ya les había prometido el Señor al pueblo de Israel y lo esperaban con ansias. Entonces cuando les anuncian, hoy la fiesta y la fiesta del cielo baja hasta la tierra y los ángeles cantan, gloria a Dios, gloria a Dios en las alturas. Qué, o sea, qué, qué exclamación, qué oración, qué alabanza tan extraordinaria. Gloria a Dios en el cielo, en las alturas, y a los hombres, a los hombres de buena voluntad, que se les dé paz, paz a los hombres de buena voluntad. Ese fue el inicio, fue la fiesta, fue la fiesta y los, los, los pastores van corriendo para ver si, qué estaba sucediendo y con lo que se topan estaba ahí, en el llanto, el llanto del bebé, el llanto de Jesús, un niño era la voz de Dios en la tierra era Dios mismo no puedo enfatizar el Dios todopoderoso el Dios omnipotente el Dios de misericordia el guerrero el león de la tribu de Judá el principio y el último el creador del universo el, el que su misma palabra es poder y creación estaba en la tierra estaba en la tierra en el, cuerpo de un bebé. en el cuerpo de un bebé, en la forma más, más vulnerable posible, más no se podía, no tengo más palabras, no tengo más palabras para poder explicar esto, eh, lo único que me, mediten ustedes en este, en este pasaje, hay mucho, mucho, mucho que Dios puede hablar y, y medítenlo en oración, Medítenlo en, en oración, en su tiempo libre con el Señor, en su devocional personal, medítenlo porque aquí marca, es donde marca la era, antes y después de Jesús. ¿sí? Bueno, vamos a, a dejarles nuestras tres preguntas de este día, eh, ya espero que estén listos para anotarlos. Número uno, la primera, ¿se las quieres pasar por favor? Mira. Muy bien. Pregunta número uno. ¿Qué datos históricos nos da Lucas aquí? Tiempo, poquito tiempo. Muy bien. ¿Listo? Segunda. ¿Por qué tenía José que empadronarse en Belén? Ya lo vimos. Tercero. ¿Qué dijeron los ángeles a los pastores acerca de Jesús? Estas son 
nuestras tres preguntas. Uh -huh. Bueno, pues espero, nos, esperamos, nos esperamos, vemos mañana. los esperamos mañana, que tengan un buen día. Bye. Dios les bendiga.